హే దేర్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ రమేష్ నేను ఈ పాటికే ఆ మూవీ చూశాను రిజల్ట్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది అతను ఇప్పటి వరకు ఇంకను పని పూర్తి చేయలేదు అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు అయినను అతను పనికి వెళ్ళాడు సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇవి మన డైలీ కాన్వర్సేషన్లో చాలాసార్లు మనం ఈ పదాలు ఉపయోగిస్తాం ఏంటి ఈ పాటికే అతను వెళ్ళిపోయాడు ఓకే లేదా ఇంకా వర్షం పడుతున్నది అతను ఇంకను పని పూర్తి చేయలేదు అయినప్పటికీ అతను అతనికి జ్వరం ఉంది అయినప్పటికీ అతనికి అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళిండు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చాలా రెగ్యులర్గా డైలీ కాన్వర్సేషన్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా సింపుల్గా మాట్లాడాలి అనేది ఈరోజు క్లాస్లో క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే వెల్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైం రైట్ యా ఇక్కడ ఇంకా అంటే ఇంగ్లీష్లో స్టిల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది స్టిల్ అంటే ఇంకా ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటంటే ఆర్ యూ స్టిల్ ఇన్ ద క్వారంటైన్ అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ అయిపోయింది అయినా కూడా ఇంకా క్వారంటైన్లో ఉన్నావా యు ఆర్ నాట్ సీన్ అవుట్ సైడ్ అంటే నువ్వు బయట కనిపించట్లేదు యు ఆర్ నాట్ సీన్ అంటే నువ్వు కనిపించట్లేదు అని అది కూడా ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే యు ఆర్ నాట్ సీన్ అంటే నువ్వు కనిపించట్లేదు ఆమె కనిపించట్లేదు అంటే షీ ఈజ్ నాట్ సీన్ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ సీన్ ఓకే షీ ఈజ్ నాట్ సీన్ ఎనీవే లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఆర్ యూ స్టిల్ ఇన్ ద క్వారంటైన్ అంటే నువ్వు ఇంకా క్వారంటైన్లోనే ఉన్నావా ఓకే ఈ విధంగా అవును ఉన్నాను అంటే ఎస్ ఐఆమ్ అనేది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ లేను అంటే నో ఐఆమ్ నాట్ అనేది నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఓకే అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక డూ యూ స్టిల్ లవ్ హర్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సిన్స్ యూ బ్రోక్ అప్ విత్ హర్ అంటే ఆమెతో విడిపోయి పదేండ్లు అయింది ఇంకా నువ్వు లవ్ చే ఆమెను లవ్ చేస్తున్నావా అని అడిగే సిచ్యువేషన్లో డూ యూ స్టిల్ లవ్ హర్ అంటే నువ్వు ఇంకా ఆమెను లవ్ చేస్తున్నావా డూ యూ స్టిల్ రిమెంబర్ మీ నువ్వు నన్ను ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నావా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఇది బాగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఆర్ యూ స్టిల్ లవింగ్ హర్ అని చెప్పొచ్చు బట్ లవ్ అనే దాన్ని ఐఎన్జీ ఫామ్తో ఉపయోగించాం కాబట్టి నేను డూ యూ స్టిల్ లవ్ హర్ అని ఉపయోగించడం జరిగింది సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ రైట్ డూ యూ స్టిల్ లవ్ హర్ అంటే నువ్వు నువ్వు ఇంకా ఆమెని లవ్ చేస్తున్నావా అని అర్థం అలాగే చూసినట్టయితే ఐఎమ్ స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ మై మ్యారేజ్ అంటే నా మ్యారేజ్ గురించి నేను ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పే సిచ్యువేషన్లో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ రైనింగ్ అంటే ఇంకా వర్షం పడుతూనే ఉంది అలాగే షీ ఈజ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ ఆమె ఇంకా బస్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఇట్లా అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ కౌంటింగ్ హ్యాస్ బీన్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే ఇంకా కంటి అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ కౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నది సిన్స్ ఎస్టర్డే నిన్నటి నుంచి జరుగుతూనే ఉంది లేదా ఇప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నది అంటే కౌంటింగ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే ఇంకా జరుగుతున్నది అని చెప్పే సిచ్యువేషన్లో ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు ఓకే సో స్టిల్ అంటే ఇంకా ఈ విధంగా ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి ఆర్ యూ స్టిల్ జాబ్లెస్ అంటే నువ్వు ఇంకా జాబ్ లేదా నీకు అని అడిగే సిచ్యువేషన్లో ఓకే అలాగే ఆర్ యూ స్టిల్ ఎట్ ద సేమ్ కంపెనీ అంటే నువ్వు ఇంకా అదే కంపెనీలో ఉన్నావా ఓకే ఈ విధంగా మనం చాలా సిచ్యువేషన్స్లో ఈ స్టిల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మీ ఓన్గా కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి స్టిల్ అంటే ఇంకా ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఆల్రెడీ అంటే ఇప్పటికే ఈ పాటికే అయిపోయింది పూర్తి అయిపోయింది అనే సిచ్యువేషన్లో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లెట్స్ గో ఫర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెట్ హర్ అంటే నేను ఇప్పటికే ఆమెను కలిశాను ఈ పాటికే ఆమెని కలిశాను అని చెప్పే సిచ్యువేషన్లో ఈ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ద షూటింగ్ అతను ఈ పాటికే షూటింగ్ ఫినిష్ చేశాడు అని చెప్పడానికి ఓకే అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ ద సెమీస్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పటికే సెన్ సెమీస్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు అని చెప్పడానికి ఓకే అది మధ్యలో ఉపయోగించవచ్చు అలాగే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ అనేది ఉపయోగించవచ్చు ఓకే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాం మ్యాక్సిమం ఏంటి అంటే ఆల్రెడీతో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాం ఎట్లా అంటే హ్యావ్ యూ ఆల్రెడీ సీన్ ద మూవీ నువ్వు ఇప్పటికే సినిమా ఇప్పటికే ఆ సినిమా చూసినవా అంటే హ్యావ్ యూ ఆల్రెడీ సీన్
నువ్వు ఇప్పటికే నీ రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేసావా ఈ విధంగా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాం మనం ఓకే ఏది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఆల్రెడీని ఆల్రెడీ అంటే ఈ పాటికే ఇప్పటికే అనే కాంటెక్స్ట్లో ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి దె హ్యావ్ కాల్ ద పోలీస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు పోలీసులకి ఈ పాటికే కాల్ చేశారు ఐ హ్యావ్ కాల్ ద అంబులెన్స్ ఆల్రెడీ నేను అంబులెన్స్కి ఆల్రెడీ కాల్ చేశాను ఈ విధంగా అన్నమాట ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్తారు నాకు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్డ్ టు యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్డ్ టు యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మేము ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేశాము బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అంటే మాకు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ రావట్లేదు అని అడుగుతుంటారు దానికి నా ఆన్సర్ ఏంటంటే మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ ఫర్ గాటెన్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోయి ఉంటారు అందుకే మీకు క్లాసెస్ రావట్లేదు సో బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి అన్ని క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా చూడవచ్చు ఓకే వెల్ ఎనీవే లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఈ విధంగా మనం ఆల్రెడీ అనేది ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పటికే ఈ పాటికే అని చెప్పే సిచ్యువేషన్లో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ అంటే నేను ఈ పాటికే నా వర్క్ పూర్తి చేశాను ఓకే ఇట్లా దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బుక్డ్ మై న్యూ ఫోన్ నేను ఆల్రెడీ నా కొత్త ఫోన్ బుక్ చేశాను ఈ విధంగా సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ ఎట్ అంటే ఇంకను అనే మీనింగ్లో ఉపయోగిస్తాం అలాగే అయినప్పటికీ అనే మీనింగ్లో కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇంకను అండ్ అయినప్పటికీ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నెగిటివ్ సెన్స్లోనే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ సా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం ఓకే అది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ ఎట్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్లో ఉపయోగించవచ్చు మధ్యలో కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ చూద్దాం ఐ హ్యావెంట్ డిసైడెడ్ ఎట్ అంటే నేను ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు నేను ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు అని చెప్పడానికి ఐ హ్యావెంట్ డిసైడెడ్ ఎట్ నేను ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు వెల్ షీ హ్యాజెంట్ ఫినిష్డ్ హర్ వర్క్ ఎట్ అంటే ఆమె తన పని ఇంకా పూర్తి చేయలేదు ఓకే ఇట్లా అలాగే షీ హ్యాజెంట్ టోల్ మీ ఎట్ ఆమె నాకు ఇంకా చెప్పలేదు ఇంకనూ చెప్పలేదు అని ఆమె నాకు ఇంకనూ చెప్పలేదు ఓకే అతను ఇంకనూ పూర్తి చేయలేదు ఎట్ అంటే ఏంటి ఇంకనూ అండ్ అయినప్పటికీ రెండు కాంటెక్స్ట్లో మనం ఉపయోగిస్తాం అలాగే హ్యావెంట్ యూ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఎట్ అంటే నువ్వు ఇంకనూ డిగ్రీ చేయలేదా గ్రాడ్యుయేషన్ చేయలేదా అని అడిగే సిచ్యువేషన్లో ఈ సెన్స్లో మనం చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం హ్యావెంట్ యూ హ్యాడ్ లంచ్ ఎట్ అంటే నువ్వు ఇంకనూ లంచ్ చేయలేదా హ్యావెంట్ యూ ఫినిష్డ్ యువర్ వర్క్ ఎట్ అంటే నువ్వు ఇంకనూ నీ వర్క్ ఫినిష్ చేయలేదా అనే సిచ్యువేషన్లో ఓకే ఇది హ్యావెంట్ యూ సబ్మిటెడ్ యువర్ రికార్డ్స్ ఎట్ అంటే నీ రికార్డ్స్ ఇంకనూ సబ్మిట్ చేయలేదా ఈ విధంగా సో ఇది నెగిటివ్ క్వశ్చన్లో చాలా వరకు ఈ ఎట్ని ఉపయోగిస్తుంటాం సో ట్రై టు యాస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూజింగ్ దిస్ ఎట్ ఓకే వెల్ హ్యాజెంట్ షీ ఫినిష్డ్ హర్ వర్క్ ఎట్ అంటే ఆమె ఇంకనూ తన పని పూర్తి చేయలేదా హ్యాజెంట్ హీ ఫినిష్డ్ హిజ్ ఫినిష్డ్ ద షూటింగ్ ఎట్ అతను ఇంకను షూటింగ్ని ఫినిష్ చేయలేదా ఈ విధంగా ఓకే ఎట్ అంటే ఇంకను అయినప్పటికీ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి వెల్ ఇప్పుడు హవ్ ఎవర్ గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హవ్ ఎవర్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అతను బిజీగా ఉన్నాడు ఏదైతేనేం అతను పార్టీకి వచ్చాడు ఓకే అతను జబ్బు పడు జబ్బు జబ్బుతో బాధపడుతుండేను లేదా అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండేను ఎలాగైతేనేం అతను పనికి వెళ్ళాడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో హవ్ ఎవర్ అంటే ఏదైతేనేం ఎలాగైతేనేం లేదా అయినప్పటికీ ఓకే ఈ త్రీ మీనింగ్స్లో మనం హవ్ ఎవర్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం రెండు డిఫరెంట్ అంటే ఆపోజిట్ యాక్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విరుద్ధమైన కాంట్రాస్ట్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ నాట్ ఆపోజిట్ కాంట్రాస్ట్ విరుద్ధమైన రెండు యాక్షన్స్ ఉంటాయి అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు అయినప్పటికీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు జ్వరంతో బాధపడితే రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళొద్దు కదా రెండు కాంట్రాస్ట్ అంటే పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ రెండింటిని కలపడానికి హవ్ ఎవర్ ఉపయోగిస్తాం ఓకే లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు గెట్ సమ్ క్లియర్ పిక్చర్ రైట్ హీ వాజ్ ఫీలింగ్ ఇల్ అతను అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉండేను హవ్ ఎవర్ హీ వెంట్ టు ద వర్క్ అతను వర్క్కి వెళ్ళాడు అని చెప్పడం 
and then meaning ent he was feeling ill however he went to the work ante elagaithene atanu work ku velladu ledha ainappatiki atanu work ki velladu ani cheppi my friend is busy however he has come to the party atanu busy ga unnadu ainappatiki atanu party ki vachindu ani cheppadaniki okay ee vidhanga alage chusinataithe my friend has a lot of money however he is not that happy He is not all that happy. And my friend is very happy. He is not all that happy. He is not all that happy. He is not all that happy. He My friend has a lot of money. However, he is not all that happy. 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 There is a big controversy on triple R teaser. However, రాజమౌళి ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ట్రిపుల్ ఆర్ టీజర్ మీద ఎన్టీఆర్ లుక్ వచ్చింది కదా ట్రిపుల్ ఆర్ టీజర్ మీద చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హవ్ ఎవర్ రాజమౌళి ఈజ్ క్వైట్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి రాజమౌళి మౌనంగా ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు దర్ ఈస్ అ బిగ్ కాంట్రవర్సీ గోయింగ్ ఆన్ డూయింగ్ ద రౌండ్స్ అబౌట్ ట్రిపుల్ ఆర్ టీజర్ హవ్ ఎవర్ రాజమౌళి ఈజ్ క్వైట్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి రాజమౌళి క్వైట్గా ఉన్నాడు అఫ్ కోర్స్ రెస్పాండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీవే వెల్ గైస్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ కాన్వర్సేషన్స్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్ టు మేక్ అవర్ కాన్వర్సేషన్స్ ఇన్ అవర్ లుక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెల్ గైస్ ట్రై టు స్పీక్ యాజ్ నెగిటివ్ నేటివ్ స్పీకర్స్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు పుట్ దెమ్ ఇన్ టు యువర్ కాన్వర్సేషన్స్ కీప్ స్పీకింగ్ అవుట్ keep having conversations with your friends don't think about the mistakes that take place usually and keep responding to me keep asking me your doubts thanks a lot for watching see you in the next class with one more interesting topic bye for now